יהיה מאוד מאוד יעיל. אני שולחת את הסרטוט לאישור, submit for approval, נעביר את הכל, וברגע שזה ב-waiting for approval, אני כבר uh, סיימתי את תפקידי uh, מבחינת תפקיד המתכנן, וכמובן אני עושה לוג אוף, ומי שיעשה לוג אין הוא יהיה יוזר uh, אחר שהוא יוזר שהוא מנהל, שיש לו הרשאות אחרות. אז עשיתי לוג אוף, ואני חוזרת על ידי בק, עושה לוג אין עם יוזר אחר שהוא מנהל, קיבלתי את הנוטיפיקציה על כך שהקבצים נשלחו לאישור והם ב-waiting for approval, אבל אני רוצה בעצם לפתוח אותם מתוך כלי החיפוש. מה שפה אני רוצה להראות, נסגור, זה שאני יצרתי לי על הדסקטופ אייקון, שברגע שאני עושה עליו דאבל קליק, הוא מפעיל את החיפוש בפייבורט שאני כבר שמרתי מראש. לא צריך כאן להיכנס לכספת, לעשות דברים מסובכים. נניח אני עכשיו חזרתי מיום שהייתי מחוץ למשרד ואני רוצה לדעת מי הם כל הקבצים שמחכים לאישור. יש לי כבר פה מוכן אייקון על הדסקטופ, אם אתם תרצו נעזור לכם אה, כמובן להגדיר אותו גם אצלכם דבר כזה. והנה החיפוש התבצע כבר, אני מקבלת את התוצאה, כשהחיפוש הוא כמובן לפי אה, קריטריונים מסוימים, כלומר קבצי אה, דרוינגס שנמצאים ב-waiting for approval. כך נראה השרטוט, אוקיי, אנחנו יודעים, אין לו רוויזיה עדיין, אין כאן פרטים בטבלה. מה שאני רוצה לפני שאני מאשרת, אני רוצה לעשות לו בדיקה. יש כלי בסוליד ווקס שנקרא Design Checker, וזה כלי שמאפשר לעשות באמת בדיקות מכל מיני סוגים, גם בדיקות של סטנדרט של שרטוט, של פונטים, של אנוטציות, של חיצים, שאין מבטים שעולים אחד על השני, שלכל הפריטים יש בלונים, ממש בדיקה, בדיקה טובה וסטנדרטית לשרטוטים. הכלי הזה גם יכול לעשות לי ממש בדיקות של... מודלים של הרכבות ושל חלקים, לראות שלכולם מוגדר חומר, שאין לי ארורים, או בילד ארורס, או מייט ארורס. במקרה הזה, אני רוצה להריץ את הבדיקה על השרטוט. עכשיו, הבדיקה הזאת היא על ידי הדיזיין צ'קר, הכנתי קובץ כזה, ואני צריכה להריץ אותו. נניח שאין לי סוליד ווקס, כמו במקרה הזה, מנהל שאין לו סוליד ווקס על המחשב. האנטרפרייס PDM בא לעזור לנו, על ידי זה שב-2011 נכנס חדש אפשרות להריץ טאסק, של דיזיין uh, צ'קר. אתם מכירים את הטאסקים החדשים ב-2010 שזה ה-convert, שזה מאפשר לי להמיר קבצים ל-PDF, סטאפ וכולי, ושל הפרינט, אז ב-2011 יש גם טאסק של דיזיין צ'קר, אני מגדירה לו ממסמך הבדיקות, והוא ברקע, אפילו בלי שיש לי סוליד ווקס בהכרח במחשב הזה, הוא הולך למכונה ייעודית שנועדה לבצע טאסקים ומריץ לי את הטאסק, את המשימה. בזמן שהוא מריץ את הטאסק, אני שנייה אחזור אה, לכספת, להראות לכם עוד דבר חדש ב-2011 מבחינת ממשק משתמש של החיפוש. כאן בתפריט טולס אני יכולה ישירות לגשת לאיזה חיפוש שאני רוצה, וגם לפייבוריטס. Okay, הגדרתי לי פייבוריטים וסידרתי אותם בכמה רמות של תיקיות, שיהיה לי נוח לבצע חיפושים בצורה מהירה. עושה קליק וישר מחפשת, מבקרבלת את תוצאות החיפוש. בואו נראה אם הוא סיים את הטאסק, עדיין לא. בואו לא נחכה שהוא יסיים את הטאסק ופשוט נעביר את זה לאישור. נניח שהוא אה, הצליח, סליחה, אני רוצה... לא צ'קים, מה עשיתי? סליחה, סליחה. התכוונתי לעשות change state. אה, סליחה. אני לא יכולה עדיין, כי הקובץ הזה נמצא בצ'ק אאוט בגלל הטאסק. אז אני אחכה רגע. אני קודם כל רואה שכבר נוצר כאן התיקייה עם שיש כאן את הריפורט של התוצאות של הדיזיין צ'קר, אני יכולה לעבור עליהם ולבדוק, ונראה אם אני כבר יכולה ללכת לשרטוט עצמו. פשוט במהלך הטאסק המערכת עושה לשרטוט צ'ק אאוט, בשביל, אתם רואים, למלא כאן את הפרופרטי של הדיזיין צ'קר סטטוס, שהוא עבר את בדיקת הדיזיין צ'קר. אני מקבלת גם את הנוטיפיקציה שה-Design Checker Task was completed ועכשיו אני באמת יכולה לעשות Change State ולהעביר אישור לשרטוט וכל הקבצים. כמובן שברקע נוצר לי PDF, 
שאת ה-PDF מיקמתי בתוך תיקיית Manufacturing Files, נתתי לאחד מיצרנים שלי הרשאה להיכנס לכספת דרך הווב אך ורק לתיקייה הזאתי, והוא כבר עכשיו, בזמן שאני שולחת לאפרוב, הוא מקבל אימייל, נוטיפיקציה, שידע שנמצא לו PDF בתיקייה הזאת והזאת, הוא נכנס לשם והוא כבר מתחיל לייצר. המערכת עושה ברקע את הכל, מבר... החל מיצירת ה-PDF, דרך הודעה ליצרן, לא צריך לעשות פה שום דבר ידנית ואין מקום לטעויות. אנחנו רואים שהמערכת כמובן עדכנה את השרטוט מבחינת ה-Watermark שנעלם, מבחינת הרוויזיה שנכנסה לפה, וטבלת המאשרים. Okay, זה לא דברים חדשים. עוד דבר שהבטחתי להראות לכם, זה היה הקובץ שאיתו אני מנהלת את הפרויקט בטופ לבל, הנה הודעה לגבי ה-PDF שהוא נוצר. ראינו שיש לי כאן בתוך הפרויקט, בתוך כל פרויקט נוצר לי מסמך. המסמך הזה, אם נסתכל עליו, על הכרטיס שלו, זה מסמך שמכיל את כל ה-flow chart של פרויקט. דרך, החל משלב המרקטינג, דרך אנג'ינירינג, מנופקצ'רינג, עד לריליס. ויש לי כאן גם לשונית שמכילה פרטים יותר ספציפיים, שזה כל פרטי הפרויקט שמילאתי קודם, וגם עוד מידע שקשור למידע שבדרך כלל קיים לקבצי פרויקט של מייקרוסופט. תאריך התחלה, סיום, הדוריישן שלו, אחוז קומפליטד. הדברים האלה באמת, במקרה הזה, מכיוון שזה קובץ פרויקט, ממש נשאבים. מתוך הקובץ עצמו, ובואו נראה איך אני יכולה לערוך אותו. עשיתי לו צ'ק אאוט, נפתח אותו רגע בפרויקט, ואני יכולה למשל להגדיר שהמרקטינג הסתיים, שמבחינת האנג'ינירינג אני צריכה קצת יותר זמן תכנון, כמובן שהכל מתעדכן. נעשה לו סייב, ונעשה לו צ'ק אין. אפשר לראות שכבר בשלב הזה המידע התעדכן. באחוז קומפליטד, בדוריישן, בתאריכים, ואם אני רוצה אני גם אעביר אותו לשלב הבא, אני אומרת שהמרקטינג נגמר, ועברתי לשלב האנג'ינירינג. זה גם מאוד ויזואלי אה, נוח לראות מה הסטטוס של פרויקט. אם יש לי מספר פרויקטים, אני כמובן יכולה לעשות סרצ' לפי הסטטוס, ב... לפי הסטייט הזה, באיזה שלב הפרויקט נמצא, ואז אני... יש לי חיתוך לגבי מה המצב הפרויקטים שלי. הקובץ הזה, חשוב לי לומר, שהוא מייצג לי את הפרויקט בטופ לבל, לא חייב להיות. קובץ של פרויקט, זה יכול להיות קובץ אקסל או ויזיו או וורד, כל דבר שאתם רוצים, אפילו קובץ טקסט טרק, העיקר שיש לי איזשהו מקום שמאגד לי את כל המידע של הפרויקט בטופ לבל. כמובן, אתם יכולים להכין בכרטיס הזה כל דבר שנראה לכם רלוונטי, מנהל הפרויקט או הלקוח או כל דבר אחר. מה עוד רציתי לומר לגבי זה? אפשר גם להדביק לקובץ הזה על ידי פייסט אז רפרנס. דברים רלוונטיים, סיכום ישיבת קיק-אוף, או SOW, או ספקים, כל דברים כאלה, והכל יהיה מסודר ומאורגן בתוספת, וכמובן, מתחת לזה, תיקיית ה-Design Data עם פרטי קבצי SolidWorks. לפני סיום אני אראה דברים חדשים מבחינת ה-Administration. אני מדבר, אני כרגע מראה חדש ב-2011. מבחינת ה... סליחה, רשימה, אוקיי? ראינו שהיה לנו רשימה של קטגוריות, וכל קטגוריה שבחרנו קיבלה קוד. אז מי שזוכר, הייתה אפשרות פעם לעשות את זה על ידי אינפוט פורמולה, שזה היה ממשק משתמש די לא נוח ומסורבל. אז החידוש כאן ב-2011 זה פשוט ממשק טבלאי להכניס את האינפורמציה הזאת. אם יש לכם את האינפורמציה באקסל או במקום חיצוני, אפשר לעשות קופי פייסט. אוקיי, okay, ערך והקוד שלו. זה יכול להיות יצרן וקוד יצרן, או כל דבר כזה כאהבת, כיד הדמיון הטובה אה, עליכם. עוד דבר חדש זה האפשרות לעשות collect support information. אתם יודעים כשאתם עושים אה, הרבה פעמים דיבאגינג, או כשיש בעיות ואנחנו רוצים לעזור לכם בתמיכה, אנחנו מבקשים מכם לשלוח כל מיני לוגים של הארכייב, של היוזר, registry files. אז הכלי הזה הוא מעין, הסולד, מעין Rx של Enterprise, שאוסף לי את כל המידע הזה של, ה, של, של הסביבה שלכם, של הסיסטם שלכם, יוצר קובץ זיפ ושולחים את זה לתמיכה. 
אז זה מאוד נוח ל... לעשות טראבל שוטינג לבעיות. לפני סיום, אלה היו הדברים החדשים, אבל הבטחתי שאני אראה את הכלי של הדיספאץ' שאת מאחורי הקלעים שלו. אז כך זה עובד. ראינו שהייתה לנו פקודה שנקרא Update Part Type. מה, מה בעצם בונה אותה? איך, איך, מה הקסמים, הקסם שהיה מאחוריה? מאוד פשוט. יש כאן בעצם אזור עליון שבו אני מגדירה איך, מי מפעיל את הפעולה הזאת. למשל, היא תפעל על ידי קליק ימני, זה יכול לקרות בזמן Change State, או ב-Check In, Check Out. או בזמן הוספה של קבצים לכספת. באזור התחתון, מה קורה כשאני עושה את הפעולה הזאת? וזה בעצם הקטע קוד הקטן הזה, אבל אני לא באמת כותבת קודים, אני פשוט עושה בחירות מאוד פשוטות. למשל, אני רואה שהשורה הראשונה זה תציג למשתמש קומבו בוקס, תיבה של, כמו שראינו, ביו מייק. בואו למשל נוסיף כאן עוד אחד, ונקרא לו נאן. ואחר כך עוד אה, פקודה שאומרת לעדכן את המשתנה בכרטיס שנקרא פארט טייפ בבחירה שעשיתי קודם. זה הכל. וראינו כבר איך זה עובד. כל הדבר, זה בסך הכל הדבר היחיד שהאדמיניסטרטור היה צריך לעשות. אנחנו עכשיו הוספנו גם נאן, נכון? אני רוצה שנראה איך זה נראה. אוקיי, בואו נעשה רק איזה צ'ק אאוט. Okay, וכעת ב-Update Part Type יש לי, הופה, למה אין? לא עשיתי סליחה, לא עשיתי פה אוקיי. עכשיו, Update by Make or None. Okay, ממש ממש בקשות, בפשטות אנחנו יוצרים ממשק משתמש ואיזה פקודות שאנחנו רוצים שרלוונטיות לנו בשביל להקל על היוזרים ולקצר להם את העבודה. בדיספאצ' הזה יש המון פקודות שאפשר לעשות חוץ מעדכון משתנים, אפשר לעשות תוכניות שכוללות צ'ק אין, צ'ק אאוט של קבצים, העתקה של קבצים, שינוי שמות, שליחת אימיילים, עדכון משתנים, אפילו של אקסקיוט, שזה אם יש לכם איזה קובץ אקזה שאתם רוצים להריץ, הכל נמצא בפנים, הודעות שיכולות לצאת ליוזר, ממש דברים מאוד מתוחכמים ונחמדים. אז בעיקרון פשוט צריך להיות יצירתיים. ואנחנו כמובן גם יכולים לעזור לכם, תבקשו, תשאלו, ונשמח לעזור. עד לפה ההרצאה שלי, אני מקווה שנהניתם, מקווה שאתם נהנים מהמערכת ושתמשיכו ליהנות בה גם בעתיד, אנחנו כאן לכל שאלה שיש לכם. תודה והמשך יום טוב.